Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos de la oración y la, la necesidad, especialmente, que pensamos que estamos en los últimos días y el diablo quiere destruirnos, Señor. Gracias, Padre. Bendice tu pueblo. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Oremos. Amén. Ok, vamos a estudiar Colosenses 4, 2 y 3 y vamos a hablar de la oración, de la oración. Um, esa es una de las cosas más difíciles porque lo que está pasando es muy pocos van a los servicios de oración, muy pocos están orando. Y uh, miramos en, uh, en la Biblia, ese es donde viene la fuerza, el poder. Claro, con la palabra de Dios también, pero estamos hablando de oración. Y, uh, y Pablo habló mucho de eso. Y necesito buscar en mi corazón qué estoy haciendo yo. ¿Estoy poniendo prioridad en oración o no? ¿Qué estoy haciendo? Y muchas veces somos muy ocupados y necesitamos como poner una cita con Dios o planear como puedo. Planear un tiempo cuando puedo. Y no solamente cuando me siento. Porque ¿qué pasa si estoy viviendo por las emociones? Bueno, nunca voy a hacerlo. El teléfono va a sonar o los niños van a enojar o algo. Tenemos que planear un tiempo para todo. O, o, o no vamos a hacerlo, porque el diablo quiere pararnos de hacer eso. Bueno, entonces empezamos en Colosenses 4.2, que dice, Perseverar en la, ¿qué? Oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, primeramente miramos, él dice que tenemos que, que seguir, continuar en oración o perseverar. ¿Y qué es oración? Es hablando con Dios, dia, um, diálogo. Uh, con Dios en una forma que es adoración, peticiones y diferentes formas que vamos a hablar. Entonces, uh, los discípulos, recuerdas que ellos preguntaron a Jesucristo cómo necesitamos orar. ¿Cómo? Porque él miró a Cristo orando. Y lo que está pasando mucho hoy en día es que casi nadie está orando. Mi broma siempre es como, gracias Señor por este taco o esta hamburguesa y ya es todo el día. Y muchas personas piensan, ay, ¿por qué estoy en la carne tanto? ¿Por qué estoy enojado tanto? ¿Por qué eso está pasando? ¿Por qué tengo tantos problemas? Hay una batalla espiritual, hermanos. Tenemos que creer lo que dice la Biblia. Hay demonios en cada parte. Hay demonios. Y, y, y ellos no pueden hacer nada sin permiso. Pero si tú no estás orando, ellos van a meter en tu matrimonio, van a meter en tu, con sus hijos, van a meter en su trabajo, van a meter en, en cada forma. Y muchas personas son como tontos en una guerra espiritual y no estamos orando. No estamos usando las guerras uh, que son espiritu uh, perdón, las armas que son espirituales. Porque estamos en una guerra espiritual. Y entonces Jesús explicó un poquito cómo debemos orar. <coughs> Dice en Mateo 6, 9, vosotros pues oraréis así. Entonces no es exactamente en esa forma, pero es como un modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, primeramente, él está diciendo que debemos orar al Padre, al Padre. No con Mar María, no con los santos, pero con Dios solamente porque María no es Dios. Los santos no son dioses. Entonces, solamente con Él y no con, con oraciones que son repetitivas porque... Dios no quiere escuchar eso. Él quiere escuchar tu corazón. Y algunas personas tienen libros, los judíos. Muchos de ellos tienen libros de oración. Y algunos católicos. Eso está mal. No debemos hacer eso. Tú no vas a querer hablar con alguien con un libro eh, repitiendo. Él quiere escuchar tu corazón. Entonces, Jesús está explicando eso a los discípulos. Y seguimos. ¿Qué dice? Mateo 6, 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, es lo que dije, que piensen por su palabrería, serán oídos. Otra vez, Él quiere escuchar de tu corazón. Y, uh, y eso es muy importante que hacemos eso del corazón. Y que tenga un corazón que respeta a Dios, que estoy haciendo las cosas en la forma que Dios quiere. Um, y otra vez, solamente con Dios. Dios es omnipotente. Él tiene todo poder. Él es omnipresente. Él está en cada lugar. Y Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Y María y los santos no. 
solamente Dios es así. Dice en 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Y lo que no entiendo yo es por qué personas ignoran la palabra de Dios. Es como Dios escribió la Biblia. Estoy estudiando el Antiguo Testamento otra vez. Y uh, me encanta, porque estoy mirando el, la carácter de Dios otra vez. Toda la Biblia es tan importante que estudiamos. Estoy mirando que Dios estaba mandando profetas, mandando profetas. Él mandó a Moisés con la ley. Y Dios es como, ¿por qué no quieres obedecerme? ¿Por qué Él tiene tanto amor por su pueblo? ¿Por qué no quieres obedecerme? Y Dios está diciendo, tenemos que orar, tenemos que solamente orar con Dios. Y yo no entiendo por qué personas siguen los hombres, no deben. Y uh, la iglesia católica son equivocados cuando les dicen, tienes que confesar sus pecados con un sacerdote. Él no es Dios, no puede perdonar. Y, y orando con personas, ellos no son dioses. Entonces también dice, santificado sea tu nombre. Algo que me gusta hacer yo es, es poner música cristiana y bajito. Para que todo el tiempo que estoy orando es un tiempo de adoración también. Y muchas personas dicen, ah, es muy aburrido y estoy aburrido. Pon música cristiana bajito y levanta sus manos y ora por su familia, ora por la iglesia, ora por mí, <risa> ora por el, uh, el cuerpo de Cristo, todo lo que Dios pone en su corazón. Pero hazlo, hazlo cada día. Pon un, una cita con Dios. Y dice aquí, santificado sea tu nombre. Tenemos que darle gloria a Dios. No entrar en su presencia solamente como un niño. Señor, quiero eso, y eso, y eso, y eso. Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que tener un corazón de adoración primeramente. Seguimos en versículo 10, Mateo 6, 10. Venga tu reino, tu reino. Hágase tu voluntad, um, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, tenemos que buscar la voluntad de quién? De Dios. No vi voluntad. Es muy triste, pero muchas veces personas solamente piensan en ellos. En el ministerio también no debemos hacer eso. En mi reino, en mi ministerio, solamente yo. Y lo que quiero yo, yo quiero este caso, este carro, eso. No, es buscar lo que Dios quiere. Eso es lo que debemos hacer y no que somos egoístas. Y también no estamos dando honor a Dios y solamente estoy pensando lo que quiero yo. Es como un niño. No, mi corazón es de buscar lo que Dios quiere. Lo que Él quiere. Dice en 1 de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es muy común en las iglesias con uh, mala doctrina de... Decir constantemente, yo declaro que voy a tener este trabajo, yo declaro que voy a tener este novio o novia, yo declaro que voy a tener este ministerio, yo declaro. No, eso no está en la Biblia. ¿Por qué personas están haciendo cosas que no están en la Biblia? Tenemos que buscar la voluntad de Dios y Dios no es mi sirviente. Tenemos que creer si Dios tiene una promesa. Él, su promesa es para proveer, ¿no? Su promesa es para darnos sabiduría. Tenemos que orar y recibir como un regalo por fe, eso sí. Pero no mandando a Dios. <coughs> es muy común eso. ¿Y qué es fe? La definición de fe es que es confianza. Fe no es como una fuerza que yo puedo mandar a Dios a hacer lo que yo digo. Como Star Wars. Voy a controlar todo con mi mente. <risa> No, fe es confianza. Entonces, pero eso es muy común hoy en día. Tanta falsa doctrina. Personas están tumbando personas en la iglesia. Tanta falsa doctrina y no están buscando qué dice Dios. Y si no sé la voluntad de Dios, solamente puedo confiar en su amor. Si, si no sé, si yo sé la voluntad de Dios, él, si Él habló en mi corazón algo, sí, eso necesitamos creer. O si hay una promesa en la Biblia, sí, necesitamos creer eso. Entonces, mi favorito ejemplo de, de qué ridículo es para mandar a Dios de hacer eso. Por ejemplo, si un niño va a entrar en una tienda de juguetes y él, es, él está con su papá y él mira un avión chiquito, un juguete, y él, él va a empezar a hablar con su papá y decir, yo declaro que vas a comprarme este avión. <risa> yo declaro. Eso no sirve así. El papá va a decir, no, no voy a comprar. 
Es lo mismo con Dios, según su voluntad. Entonces, yo sé que personas pueden ser sinceros, pero eso no da honor a Dios si tú estás tratando de mandarlo como tu sirviente. Mateo 6, 11 dice, en el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Entonces, en esa parte puedes empezar de dar sus peticiones. Mire, después de eso, pero no solamente oro por ti o por mí mismo, por su familia, por la iglesia, por muchos. Y a mí me gusta tener una lista. Y cuando, estoy, eh, cuando terminé con la lista, voy a orar con mi corazón como Dios pone en mi corazón. Y eso es lo que debemos hacer. Entonces, y Él quiere cuidarnos. Él nos ama. Seguimos en versículo 12. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdo perdonamos a nuestros deudores. Eso es muy importante. En oración necesito tener un corazón rendido que quiero perdonar personas que me hicieron mal. Necesitamos hacer eso. Necesito, perdón, en oración, perdonar. Aunque personas no merecen. Muchas personas dicen, ah, ellos no merecen, ellos no merecen. O bueno, ¿tú mereces? <risa> y también, ¿qué es mejor? Es mejor que tú estás enojado y tienes problemas con tu estómago, tienes muy, mucha amargura en su corazón. ¿Eso es mejor? Yo no creo. Es mejor de perdonar. Entonces, y muchas veces el diablo nos ten, le gusta tentarnos mucho, ¿no? Ay, ellos hicieron eso a ti, chama. Sí, es cierto, sí, es cierto, está enojado. Oh, oh, estoy enojado. <risa> Él le gusta tentarnos muchas veces. Y muchas veces tenemos que perdonar otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Porque mi carne quiere venganza, pero mi espíritu quiere perdonar. Entonces, Jesús dijo eso. Y tenemos que perdonar. Y es fuerte también. Jesús dijo, si tú no quieres perdonar, Él no va a perdonarte. Dice en versículo 13. <coughs> Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Entonces, en esa parte, Él está diciendo, ora para que no vas a entrar en tentación. Jesús dijo eso antes que Él fue a la cruz. ¿Recuerdas eso con los apóstoles? Él dijo, no oras para que no vas a entrar en la tentación. Entonces, oración nos da muchas cosas. Nos da sabiduría, nos da consuelo, nos da ayuda en ministerio, nos da poder. Muchas, muchas cosas. Y nos protege del diablo. Y eso, otra vez, me da mucha tristeza que la iglesia, casi muy pocos están orando, están buscando a Dios en esa forma. Y finalmente tenemos que dar la gloria a Dios. Entonces, lo que tú estás pidiendo a Dios, ¿va a dar gloria a Dios o no? Solamente es para ti. Eso está mal. Entonces, eso es como Jesús dijo que debemos orar. Y otra vez, ¿qué dijo Pablo de la oración? En este mismo versículo, Colosenses 4.2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Por qué él dijo eso? Él dijo eso que tenemos que perseverar o continuar. ¿Qué es la razón? Porque es fácil de desmayar, ¿no? Ah, Dios no contesta. Él no me escucha. O oh, oh. él, él no me ama y tú puedes escuchar las mentiras del diablo. Y a veces sí tenemos pecado y necesitamos arrepentir. Es, eso sí es cierto. Pero solamente tienes que confesar al Señor, perdóname, y ya puedes entrar en su presencia. Pero muchas veces el diablo quiere causar una división entre tú y Dios. Ah, no voy a orar. Ya no voy a la iglesia. Ya no voy a leer la palabra de Dios. No me contestaste como un niño enojado, ¿no? Ya no me voy. Como estás dando un castigo a Dios. <risa> Eso no sirve. Entonces, él dice continuar. Tenemos que continuar. Y hazlo con un corazón que es, que, que es fuerte para Dios. Que es lleno de compasión. Eso es lo que tenemos que tener. Y eso viene del Espíritu Santo. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y ora por unos Uh, unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces miramos qué fuerte es la oración. Tenemos que ser vi vigilantes. Eso es muy importante. Porque el diablo quiere destruirte. Es que tenemos que tener ojos que son espirituales. Aunque no podemos ver los demonios, ellos están. 
aunque no podemos ver que ellos están hablando en oídos de mi esposo, de mi esposo, de mis hijos, o mi trabajo. Ellos están haciéndolo. ¿Qué más necesitamos tener? Un corazón de agradecimiento. ¿Qué pasó con Jesús cuando Él sanó los leprosos? Jesús dijo, cuando uno regresó, ¿dónde están los otros? Él recuerda, Él mira. Cuando tú no tienes un corazón de agradecimiento, Él mira. Él mira y no debemos tener esos corazones. Como los, los, los judíos eran en, en el desierto, quejando, 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 quejando. No, Dios quiere que tengamos un corazón de agradecimiento. Colosenses 4.3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo pidió oración por ellos. Si oración no hace nada, ¿por qué él está pidiéndolo tanto? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el uh, misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Eso a mí es muy interesante. Eso es como las peticiones del Pablo. Si tú, muchas veces personas dicen, ay, ¿qué necesito decir? ¿Qué necesito orar? No entiendo, no entiendo. Y, mi, y si quieres estudiar más de oración, tenemos en, en teología, en más detalles. Pero miramos aquí tantas cosas que él pidió. Entonces tenemos que orar por nosotros, por el liderazgo en la iglesia. Tenemos que hacer eso. Pero él también oró para que Dios va a abrir las puertas. ¿Para qué? Para evangelizar. Qué interesante, ¿no? Porque él pidió si no vale. Él pidió, Señor, abre las puertas para que pueda evangelizar. Señor, abre las puertas para que yo tenga valor para predicar como yo debo. Pablo pidió eso. Y si él está pidiéndolo, ¿cuánto más necesitamos nosotros? Mira este ejemplo que me encanta en la Biblia de oración y cómo Dios está mostrando el poder de la oración. Dice en Hechos 4.29, Y ora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que son de todo desnudo, hablen tu palabra. Ese es valor. Dame valor, Señor. Mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Puedes orar por milagros, por valor. Que Dios abre la puerta. Milagros. Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con desnudo la palabra de Dios. Con fuerza y con poder, con valor. Entonces, qué increíble, ¿no? Y también Pablo sufrió. Quiero decir la verdad. Muchas iglesias no dicen la verdad. Cristianos, es normal para tener pruebas. Es normal. Muchas veces estamos como, ¿por qué, Señor? <risa> ¿Quién, ¿Cuántos de nosotros somos culpables a veces? Yo. <risa> ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué eso está pasando? Es normal, especialmente si estás sirviendo al Señor. Es normal. Es una consecuencia. Y vamos a hablar de algunas uh, características de oración, de oración. Primeramente, tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Si tú no crees que Dios quiere contestar, ¿vas a orar? No. Si tú no crees que Dios te ama, ¿él va, ¿vas a orar? No. Entonces, tenemos que tener un corazón de fe. Y tenemos que creer en sus promesas. Eso sí necesitamos hacer. Si tú no sabes su voluntad, no debes mandar a Dios donde tú quieres. Otra vez, Marcos 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que todo, creer que lo recibiréis y os vendrá. Un ejemplo que pasó en mi vida, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros um, para poder. Y yo recuerdo, yo estaba escuchando un estudio bíblico de Pastor Chuck. Y, y yo recuerdo, soy viejito, entonces yo tenía un cassette. <risa> y yo estaba escuchándolo. Y Pastor Chuck estaba enseñándome sobre uh, uh, el bautismo del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que él dijo, esa es promesa de Dios. Si no tienes rebelde en su corazón, si no, si no tienes malas cosas en su corazón, tú puedes recibir por fe en el momento que, que quieres. Es una vez el bautismo. Puedes estar lleno del Espíritu Santo constantemente toda su vida. Tienes que decir, Señor, lléname, lléname, lléname. Pero una vez es el bautismo. 
Yo recuerdo yo tenía este cassette y oré, wow, yo no sabía que hay eso. Y paré el cassette en este momento y oré y recibí por fe, Señor, dame el bautismo del Espíritu Santo ahora. Y recibí y creí por fe. Y lo interesante es, pasó exactamente en este momento. Yo recuerdo, y no, no, no es siempre lo mismo lo que pasa, pero yo sentía tanto amor, tanto su presencia era increíble por dos días. Yo sentía tanto como fuer, fuerte el Espíritu Santo conmigo por dos días. Y recibí por fe. Y entonces, si tú tienes la promesa de Dios, tenemos que creerlo. Otro ejemplo que pasó en mi vida, yo no hablé en lenguas, y quiero decir que no necesitas hablar en lenguas para tener el bautismo del Espíritu Santo. Puede manifestar en, en, en uh, los otros dones, profecía, lo que sea. Pero yo ya yo tenía el bautismo del Espíritu Santo, pero más adelante yo quería tener el don de hablar en lenguas. Yo recuerdo que por como dos meses yo estaba intentando de hacerlo. Yo era, de, de, de. <risa> y era, era falso, no era lenguas. Pero de repente Dios me dio como fe en mi corazón. Yo sentí que Dios quería darme el don. Era muy raro. En el momento yo recuerdo yo estaba en, um, en mi cama orando y sentí voy a recibir ahora mismo por fe el don de hablar en lenguas en este mismo instante porque yo sentí que Dios me habló voy a darte este don y recibí por fe y instantáneamente empecé de hablar en lenguas y era real yo sé la diferencia y lo que pasó es que yo estaba hablando en lenguas y yo recuerdo que me levanté y me miré en el espejo y ahora yo, yo, yo estoy hablando en lenguas <risa> Es un ejemplo, si tú tienes una promesa, tienes que recibirlo por fe. O puede ser que Dios te habló y Él dice que voy, voy a hacer eso en su vida y necesitamos recibir por fe. Pero si no sabes la voluntad de Dios, no debes mandar a Dios, declaro, declaro, declaro nunca eso, de todas maneras. Tú cre puedes creer solamente en el amor de Cristo y Él va a hacer lo que es el mejor para nosotros. Otra cosa que es muy importante que entendamos es que otra vez que Dios quiere bendecirte. Él quiere. Y Jesús dijo, ustedes son malos y ustedes quieren bendecir a sus hijos. ¿Cuánto más Dios quiere? Si, si su hijo va a pedir un pedazo de pan, vas a darle, oh, aquí está una piedra. Ya, yeah, ya puedes. <risa> aquí, aquí está un sándwich de, de piedras. No, Dios quiere bendecirnos. Otra uh, característica de oración es que ayunar no obliga a Dios de hacer nada. Dios no es, ah, no comiste tu hamburguesa, tengo que contestar. <risa> no. Ayunar no, no obliga a Dios a hacer nada. Lo que puede hacer es, ayúdame a enfocar en Dios. Ayúdame a enfocar en lo espiritual. Ayúdame a aprender cómo negar la carne. Eso sí es bueno por eso. Pero no obliga a Dios de contestar. ¿Qué más? Um, si, si Dios no contesta tus oraciones, tienes que ver qué está pasando en su vida. Una cosa puede ser, sí, puede ser que, sí, que tú tienes pecado. Necesitas arrepentir. Eso puede ser. No siempre, pero puede ser. Otra razón puede ser que Dios solamente la respuesta es, ¿qué? No. <risa> Otra cosa que puede ser es, ¿qué? Espera. Esperar. Entonces, eso también no es el tiempo de Dios. Otra cosa que puede ser es que tú no obedeciste algo que Dios dijo. Y Dios nos guía en pasos, ¿no? Ok, haz eso y voy a darte otro paso. Haz eso, voy a darte otro paso. Haz eso, voy a darte otro paso. Pero muchas veces no queremos. Y somos como, bueno, well, no quiero este paso, pero quiero ese. <risa> no sirve así. Entonces, oración que sigue, oración que sigue, es algo que Dios le gusta. Cuando tú tienes un corazón, yo sé que Dios es bueno aunque todo parece mal. Yo sé que Dios es bueno aunque, aunque no entiendo nada. Eso muestra que Dios es bueno. Y una de mis favoritas historias de eso, la mujer de Canaán. Y entonces, esa es una historia que me encanta. Es una, un ejemplo um, de mucha fe en oración. Y ella vino con Jesús y, él, y ella dijo a Jesús... Jesús, ten misericordia de mí, hijo de David. Mi hija está poseída. Ella dijo, mi hija está poseída, ayúdame, ayúdame. Puedes imaginar Jesús caminando en la calle. Puedes imaginar una mujer llorando, llorando. Dice, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. ¿Y qué, qué hizo Jesús? 
Él no contestó. Él no dijo ni una palabra. Y muchas veces estamos pensando, ay, Dios no me ama, Él no me contesta, ¿dónde está mi Dios? Pero a veces Dios está probando mi fe. Y Él hace eso mucho. Y peor, los discípulos, ¿qué ellos hicieron? Ellos dijeron, ya, vete, eh, vete, estás molestando al Señor, ya no quiero escuchar de, de ti. Y, y Jesús todavía no hizo nada. Y en esos momentos podemos pensar, ah, no voy a la iglesia, estoy enojado, no voy a orar, Dios no contesta, no me ama. ¿No? ¿Qué más pasó? Jesús dijo, finalmente, Dios me mandó a Israel. Y él dijo, Señor, ayúdame, ayúdame. Todavía no le ayudó. Y su hija está poseída. Eso es muy importante ejemplo. A veces, es, es cosas pasan. Era más fácil, es más fácil para nosotros, porque podemos mirar a la cruz que Dios es amor. Él, ella no tenía casi nada en comparación de nosotros. Jesús finalmente dijo, no es bueno para dar uh, el pan a los peritos. No es bueno. Y ella dijo, oh, sí, pero los peritos, ellos, ellos comen las lo, uh, migajas que caen de la mesa. Y la que, cosa que me gusta mucho es que dijo Jesús, ay, grande es tu fe. Eso es cuando todo parece mal, todo parece mal. ¿Dónde está mi Dios? Posible alguien murió en su familia. Posible alguien está enfermo. Posible no tienes dinero. Posible tienes muchas pruebas y problemas y no entiendes. Posible tienes mal salud. Y todavía tú crees en Dios. Todavía tú crees en su amor. Todavía tú sigues en la oración, confiando en Cristo. Pero también es confianza y es fe en Cristo si Dios dice que no. A veces Dios no quiere sanar. Eso pasó con Pablo. Pablo rogó a Dios. Él no declaró, Señor, tú vas a quitar este um, um, aguijón. Tú vas a quitarlo. Yo declaro, ¿no? Él rogó. Y Dios dijo que no. <ríe> La iglesia hoy en día no entiende muchos. Dios dice no. ¿Y qué pasó? Él dijo, ¿qué es la razón? Para que tú no vas a tener demasiado orgullo y para que yo pueda mostrar mi, mi poder en tu debilidad. Entonces, eso muestra mucha fe. A veces Dios no contesta porque la, la respuesta es no. Pero Dios es amor. Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Otra cosa de oración que es muy importante es que no damos la culpa a Dios. No damos la culpa a Dios. Eso es muy común. Ah, es tu culpa. ¿Qué hiciste tú? Es tu culpa. Y muchas veces nosotros tenemos que arrepentir y tener un corazón de arrepentimiento. ¿Qué hice yo? ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Qué necesito cambiar? Otra característica, característica de oración es preciosa a Dios. Es preciosa a Dios. Mira este versículo que es tan fuerte. Apocalipsis 8.3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Un de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Tú y yo. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. El humo del incienso con las oraciones de de los santos. ¡Wow! Entonces, ¿cómo es tu vida? ¿Una fragancia que es hermosa, que sube con Dios o huele muy feo? <risa> ¿Tienes odio en su corazón? ¿Tienes eh, rencor o, o no quieres perdonar, no quieres bendecir o no oras nada? O, o, ¿cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo estoy? Pero mira, sube al cielo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Tus oraciones. Moisés, él es un buen ejemplo de interceder en oración. Números 11, 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en, en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés, que Oró a Jehová, y el fuego se extinguió. ¡Wow! Entonces, sirve la oración. Es muy importante que hacemos eso. Otro ejemplo que me, me gusta mucho es Daniel. Si tú miras los ejemplos en la Biblia, las personas que Dios usó mucho, ellos oraban mucho. Y tenían corazones que son arrepentidos. Daniel 9.3 Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno. 
uh, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y hice confesión diciendo, Ora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Mira, él tenía humildad. Él podía decir, oh, yo soy Daniel, uh, soy muy bueno, ¿y tú? <risa> no, él dijo que hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impía, impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Pero lo interesante es que Dios contestó esas oraciones. Esa es la fuerza de oración. Otro ejemplo es el más fuerte, la verdad, es Jesucristo. Él oró toda la noche muchas veces. Y personas dicen, ay, ¿cómo puedo orar toda la noche? Oh, tú puedes practicar todo el día con tu amigo, ¿no? <risa> Hazlo con Dios. Lucas 6, 12, ¿qué dice? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era el de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles. Antes de escoger sus apóstoles, él oró toda la noche. Mire esos ejemplos. Finalmente, me encanta el ejemplo de Cornelio, porque Cornelio era un uh, uh, creyente normal, como tú y yo. No tienes que ser alguien como pastor, evangelista o algo así, para que Dios te escuche. Eso no es cierto. No tienes que buscar a María para hablar con Dios, para hablar con Jesús. Ella no puede escuchar de todas maneras porque ella no es omnipresente. Entonces, y también nadie es más importante que nadie en el cuerpo de Cristo. Nadie. Un pastor no es más importante que cualquier oveja. Nadie. Somos iguales en Jesucristo, gracias a Dios. No es como el mundo. Y Cornelio era un creyente normal. Y mira lo que pasó con sus oraciones. Hechos 10.3 dice, Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿Qué es, Señor? Y le dijo, Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué increíble, ¿no? Dios mira cada vez que tú oras. Él mira y sube al cielo. ¿Por qué está pasando mucho hoy en día? La iglesia no está leyendo la Biblia, no están orando, no, no están buscando a Dios con armas espirituales y no hay fuerza. Están buscando respuestas en el mundo. Están buscando de hacer las cosas como el mundo y no sirve. Y estamos mirando Qué fuerte, qué importante es la oración. Y miramos en este pasaje que Pablo pidió oración mucho. Si no sirve, porque él pidió. Entonces tengo que buscar en mi corazón. Y mi consejo para cada uno de nosotros es poner una cita cada día. Cuando tú vas a orar con Dios, cuando tú vas a escuchar la palabra de Dios, pon citas cada día. ¿Para que vas a guardarlo cada día? Si sí, estás viviendo por las emociones, cuando puedes, na, na, na. Nunca vas a hacerlo. Entonces, qué hermoso es la oración que Dios quiere hablar contigo directamente. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que podemos orar. Ayúdanos a orar como tú quieres, Padre. Darnos compasión para los perdidos, para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a glorificar tu nombre en todo, Señor. Bendice nuestro camino contigo, Señor. Bendice tu pueblo. Y gracias, Padre. Ayúdanos a ser fieles en nuestras uh, casas, en, en familias, ministerios, en todos, Señor, trabajos. Y uh, ayúdanos en cualquier forma que necesitamos, Padre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén. <música>